காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை தடையில்ல போக்குவரத்து சேவையின் முன்னணி நிறுவனம் சாய் கிருஷ்ணா டிரான்ஸ்போர்ட் மாதவரம் சென்னை எங்க போனாலும் நான் ஏதாவது இன்டர்வியூஸ் போனோம்னா நம்ம இடம் சனி மேடம் உங்க கூட நான் இப்ப ஒரு நண்பர் சொன்னார்ல அந்த இன்டர்வியூ நான் உங்களை எடுத்தேன் இந்த இப்படிதான் இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில சனியாவ தெரியாத ஒருத்தருமே இருக்க முடியாது சென்னை வரும்போதே சினிமாக்கு வரணும்லாம் வரல நான் வீட்டுல காதல் கோட்டை படம் பார்த்து கிளம்பி வந்து போனோம்னா போதும் போடா பேசாம வந்து வீட்டுல சொல்றாங்கல்ல கல்யாணம் பண்ணிட்டு போய் இப்படிலாம் எனக்கு தோணிருக்கு நினைப்பேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல எங்க இங்க போகுது அதெல்லாம் வந்து அனனி அம்மா பைரி படத்துக்கு மக்கள் உள்ள வரணும்னா ஏன் உள்ள வரணும் என்ன காரணத்துக்காக உள்ள வரணும் இந்த பத்து பிரதம் மாப்பிள்ள பந்தயத்தை ரெடி பண்ண செட் பண்ணியிருக்கேன் தைரியமா பார்த்துங்க வணக்கம் மக்களே வணக்கம் பைரி படத்தினுடைய டீம் வந்து நம்ம ஒரு நேர்காணல் பண்ண போறோம் வணக்கம் மக்களே படம் பார்த்தேன்னா எனக்கு அதுதான் தோணுது மக்களே மக்களே சொல்லுங்க மக்களே எப்படி இருக்கீங்க படத்துடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ டீமாக வந்து நிறைய இடங்களுக்கு போயிட்டு நம்ம படத்தை வந்து மீடியா வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லா மீடியாஸுமே வந்துட்டு பெரிய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ பார்த்தவங்க எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ அப்ரிசியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் டீமாக நாங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கோம் ஸோ படம் வந்து இன்னும் நிறைய மக்கள் போய் சேரணுங்கிறது மட்டும்தான் ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தமாக இருக்குது மற்றபடி வந்து யார் பார்த்தாலுமே அதை வந்து பெரிய அப்ரிசியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஓகே நம்ம ஒரு நல்ல படம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டோடு இப்போ நம்ம இருக்கோம் ஓகே கண்டிப்பாக சேர்ந்துட்டே இருக்கு மக்கள் வந்து ஆதரவு தந்துட்டே இருக்காங்க சொல்லுங்க சரண்யா மேடம் இந்த படத்தில் தான் ஒரு கத்தி கதராமல் ஒரு நீட்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் சொல்லுங்க எப்படி இருக்கு இதனுடைய ரெஸ்பான்ஸ் அதான் சொன்ன மாதிரி என்ன ப்ரொமோஷன்ஸ்க்கு தான் எனக்கு பயங்கரமாக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க நீ இந்த படத்துக்கு ப்ரொமோஷன்ஸ் போன மாதிரி வேறு எந்த படத்துக்கும் போகவே இல்லையான்னு சொல்கிற மாதிரி கேட்டாங்க ஹாப்பியாக இருக்கு ஏன்னா நான் நான் பயந்துட்டே இருந்தேன் சைத் கிட்ட எப்பவுமே கேட்டுட்டே இருப்பேன் எப்போ ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் சீக்கிரம் நம்ம எல்லாருமே ஒரு பெரிய எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம் சீக்கிரம் சீக்கிரம் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் இப்போ ரிலீஸ் ஆகிட்டு பார்க்குற எல்லாருமே அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறப்போ நிஜமாகவே ஹாப்பியாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஹாப்பியாக இருக்கு எஸ் ஓகே நம்ம நான் வந்து ஸ்க்ரீனில் அம்மா கேரக்டர்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு பிடிக்கும் நம்ம அம்மா மாதிரியே இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு தோணும் ஆனால் இவங்களை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஹேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு தான் சொன்னோம் ஏன்னா அந்த பசங்க கேங்கில் ஒன்று ஆகிட்டேன் அம்மில் வந்து திட்டுறீங்க ஹீரோ திட்டுறீங்க சூப்பரான ஒரு ரோல் சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் முதல்ல வாழ்த்துக்கள் மேம் உங்களுக்கு சொல்லுங்க எப்படி இருக்கு எப்படி ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க மக்கள் மக்கள் வந்து நிறைய பேர் என்னன்னா பிள்ளைங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்க அம்மா மாதிரி இருக்கீங்க எங்க அம்மாவும் இப்படிதான் கத்துவாங்க எல்லா வீட்லயும் இப்படி கத்த மாட்டாங்கல்ல ஒரு சில வீட்டுல கத்துவாங்க பிள்ளைங்க சொல்லி பேச்சு கேட்கலன்னா கத்துவாங்க அது மாதிரி இருக்கீங்க எனக்கு எங்க அம்மா பாக்குற மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னாங்க ஒரு சில பேர் வந்து நீங்க கத்துறது எங்க மேல எனக்கு கோபமா இருந்துச்சு ரொம்ப கோபம் வந்துச்சு அப்புறம் அந்த லாஸ்ட்ல பார்க்கும்போது அந்த பையன் ஊருக்கு போகல அந்த டைம்ல வந்து எங்களுக்கு அப்படியே சாந்தம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க உண்மையிலே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு நான் அந்த மூவில பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஒரு டைரக்டருக்கும் மற்றபடி நம்ம சையது தம்பி தான் வந்து அவர் தான் ப்ரொடியூசர் கொண்டு வந்தார் அவருக்கு எல்லாத்துக்குமே இவர் தான் ப்ரொடியூசர் சையது தம்பி ப்ரொடியூசர் கொண்டு வந்தார் ஆமா என்ன வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க எனக்கு இந்த படத்துல பண்ணும்போது அவரு திட்டுற மாதிரி எல்லாம் சீன் இருக்குல்ல நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன் அமல்ல வந்து திட்டுறாங்களாம் திட்டுவாங்க அப்புறம் பாக்குறவங்க எல்லாம் என்ன ரொம்ப திட்டுவாங்க அப்படின்னு மேடம் நீங்க இதை பண்ணுங்க உங்களுக்கு எப்படி ரீச் ஆகுது பாருங்க அப்படின்னாரு மூவி ரொம்ப நல்லா இருக்கு நாரு எங்க வீட்டுக்காரு எங்க வீட்டுக்காரே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட கூட்டிட்டு போய் படம் பார்த்துருக்காங்க அங்க நாகர்கோயில்ல ஆமா எனக்கு நீ நல்லா பண்ணிருக்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கிப்ட் கொடுத்தாங்க என்னோட கனவு சொல்லுங்க என்ன கிப்ட் கமல் 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 ஜிமிக்கி சூப்பர் அடுத்து நிறைய கிப்ட் வரப்போகுது கண்டிப்பா வாங்கி கண்டிப்பா ஓகே நான் இந்த படம் பார்க்கும் போது அதான் பைரி டைரக்டர் சார்ட்டையும் கேட்டிருந்தேன் 
பைரிலே வந்து பாகம் ஒன்று அப்படின்னு தான் போட்டாங்க அதுக்கான ஒரு கட்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம முதல் பாகமாக ஒரு படம் எடுக்கும்போது அங்கே போட மாட்டோம் கடைசியில் ரிவீல் பண்ணுவோம் இது சீக்குவலாக ப்ரீக்குவலாக அப்படின்ட்டு டைட்டிலே போடுறதுக்கான காரணம் என்ன அந்த கட்ஸ் எங்கே இருந்து வந்துச்சு இல்லைனா பைரியா வந்து நாங்கள் வந்து பாகம் ஒன்றுன்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆனால் ஆக்சுவலாக எங்கே கிட்டே இருக்க பைரியோட கதை வந்து மொத்தம் நாலு பாகம் அதில் ஜான் சொன்ன ஆமாம் ஸோ ஜான் சொன்னாலன்னு தெரில மொத்தமாக அது வந்து ஒரு கதைக்களமாக அது வந்து பெரும் ரொம்ப ஒய்டரான கதைக்களம் இதில் நிறைய விஷயங்கள் பேசுறதுக்கு சொல்கிறதுக்கான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த வாழ்வியலை வந்து இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் வந்து பெருசாக பதிவு பண்ணவே இல்லை அந்த வட்டாரத்தை வந்து இது வரைக்கும் கரெக்டாக காட்டவே இல்லை ஸோ நம்ம அந்த புறா பந்தியத்து பேக்ட்ராப்லேயுமே இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக காட்டிடணும் அப்படிங்கிறது ஸோ என்னென்னா ஒரு கிரியேட்டருங்கிறது வந்து ஒரு கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறது தான் நான் நம்புவேன் எப்பயுமே ஸோ ஒரு மேக்கருங்கிறது ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணுறது தான் ஸோ அதில் அவ்வளோ அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் ஒரு ஆள் ஸோ என்னோட கதைக்கு நான் யார வேணாலும் என்னால் உருவாக்கிக்க முடியும் நான் அதான் கேட்டேன் ஏன் ஒரு திரு தெரிஞ்ச முகமாக போடலாமே அப்படின்னு தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னார் ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருந்தது இல்லை அந்த கான்ஃபிடென்ட் தான் மொத்த பைரியாவும் எங்களை எல்லாருமே அப்ரிசியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து கிரியேட் பண்ணது அவரோட ஃபஸ்ட் லெவல் கான்ஃபிடென்ட் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக வந்து டீமாக ஒர்க் பண்ணோம் எல்லாருமே அதே கான்ஃபிடென்ட் லெவலில் ஒர்க் பண்ணோம் யாருமே ஒரு சின்ன லெவல் கூட குறையலை இது என்னோட எடிட்டர் அவன் என்னோட அவன் கான்ஃபிடென்ட் லெவலில் இது என்னோட போட நான் என்னோட பெஸ்ட் என்ன கொடுக்க முடியும் கொடுக்குறேன் மியூசிக் என்னோட பெஸ்ட் என்ன கொடுக்குறேன் சினிமாட்டோகிராஃபி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சினிமாட்டோகிராஃபிலாம் வந்து சான்ஸே இல்லை அவ்வளோ அவன் வந்து அவரோட கான்பிடன்ஸ் எல்லாம் வேற லெவல்ல இருந்துச்சு சோ எல்லாரும் மொத்த டீமுமே வந்து ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோட உழைச்சதுதான் பைரி சோ அது வந்து இன்னும் பெருசா போய் சேரும்ங்கற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருந்துட்டே இருக்கு இன்னும் உங்களுக்கு பைரி 2 கான அனௌன்ஸ்மென்ட் சீக்கிரமா வீ வரும் அது வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் காத்து நிற்கேன் வாத்தியாரே ஓகே சரண்யாவோட கரெக்டர் வந்து அத்த பையனை வந்து துரத்தி வத்தி லவ் பண்ற கரெக்டர் அதுக்காக யாரையுமே கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ரியல் லைஃப்ல இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கா ரியல் லைஃப்பில் வந்து சரணியாவை தான் நிறைய பேர் துரத்திட்டுருக்காங்க ஸோ ரியல் லைஃப்பில் சரண்யா அதாவது இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்தளவுக்கு சரண்யாவை தெரியாத ஒரு ஒரு நடிகர்களோட இயக்குநர்களை இருக்கவே முடியாது ஸோ இப்போ நான் ஒன்றும் இல்லை இப்போ எங்கே போனாலும் நான் எதாவது இன்டர்வியூஸ் போனோம்னா மேடம் சரணி மேடம் உங்க கூட நான் இப்போ ஒரு நம்ப சொன்னார்ல அந்த இன்டர்வியூ நான் உங்களை எடுத்தேன் இந்த இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் சரண்யாவை தெரியாத ஒருத்தருமே இருக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நம்ம மாமா பசங்க நம்ம மேல ரொம்ப பயங்கர கிரேஸா சுத்திட்டு இருக்கும் போது ஒரு மாதிரி ஹாப்பியா இருக்கும் அது ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் அதெல்லாம் செம்ம பங்கமா இருந்திருக்கு ஜாலியா இருந்திருக்கேன் பைரி நடிக்கிறதுக்கான நீங்களும் இவங்களும் என்னென்ன மெனக்கட வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ என்னென்னா நான் பைரியில் வந்து எனக்கு இது வரைக்கும் நான் இந்த இன்டர்வியூலையும் சொல்லலை நிறைய பேர் கேட்கவும் இல்லாது நிறைய பேர் கேட்டு நான் என்ன ப்ரிப்பராக என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்டாங்க இதில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மூணு லுக் இருந்தது எனக்கு எஸ் அது நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னு தெரியல நோட் பண்ணேன் நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் கரெக்டான்னு பாருங்கள் ஒன்று வந்து காலேஜ் லுக்கு காலேஜ் லுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த லாங் ஹேர் லுக் ஒன்று ஆமாம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட் ஹேரா பண்ணி ஒரு லுக் வச்சிருப்பேன் ஸ்கூல் ஸ்கூல் அதாவது டுவெல்த் படிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லுக் இருக்கும் அந்த மரத்தில் கட்டி வச்சு அடிப்பாங்கல்ல ஸோ அது நான் தான் அது நீங்களா இன்னொன்னே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் இந்த அமல் கேரக்டரே வந்து டிரெக்டர் தானே அவர் ஓகே ஸோ சில ஒல்லியா இருந்தாரு இல்ல அதுக்காக என்னன்னா எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ உடம்ப வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம் எனக்கு மூணு லுக்குக்குமே நான் வந்து நிறைய சேஞ்ச் ஒரு பண்ண வேண்டியிருந்தது இப்போ கரண்ட் லுக்குல இருப்ப இருக்கேன் இல்லையா கரண்ட் லுக்ல வந்து காலேஜுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு கேஜிஸ் வந்து நான் கம்மி பண்ணேன் டக்குன்னு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ள ஏழு கேஜ் கம்மி பண்ண வேண்டியது கம்மி பண்ணேன் அதுல இருந்து அந்த ஸ்கூல் பர்சன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மரத்துல கட்டி வச்சு அம்மா அடிச்சு மொல மிளகாய் எல்லாம் வச்சு வாயில திணிப்பாங்கல்ல அந்த நீங்களே பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கு 
ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி திருப்பிட்டு பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லை நம்ம வந்து அந்த லுக்கு வந்து அவர் நம்ம டேரக்டர் பொறுத்த அளவு பர்ஃபெக்டாக பண்ணிடணும் அது நீங்களாவே இருக்கணுங்கிறது தெரியல பிரதர் எனக்கு தெரியல இல்லை தெரியலங்கிறது சக்ஸஸ் தானே ஆமாம் ஸோ அது எனக்கு டேரக்டரே தெரியலங்கிறேன் ஸோ அதுக்கு அந்த மூணு லுக்குமே நான் தான் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கு நிறைய வந்து வெயிட் லாஸ் நிறைய பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த லாங்குவேஜஸ் போய் எடுக்கிறதுக்கு வந்து அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஊருக்கே போயிட்டு தங்கிட்டோம் ரெண்டு மூணு மாதம் நீங்கள் அந்த நேட்டிவ் இல்லை இல்லை நான் கிட்ட மன மதுரை எனக்கு நேட்டிவ் அங்கே போய் தங்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் புறாவை பழகிறதுக்கு நான் டியூஷன் மாதிரி டெய்லி காலையில் சாயங்காலம்லாம் புறாவை பழகிறதுக்குனே போனேன் ஸோ இதெல்லாம் அந்த படத்துக்காக நான் எடுத்த விஷயங்கள் முன்னெடுப்புகள் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் நானும் டென் கேஜி கம்மி கம்மி பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்துக்காக ஒன் மந்த்க்கு டெய்லி ஜிம்முக்கு வருவாங்க காலையில் ஆமாம் அதுக்கப்புறமா அங்க நாகர்கோயிலுக்கு எங்களை வர வச்சு ஒன் மந்த்க்கு முன்னாடி எனக்கு எங்களுக்கு வீடு எடுத்து கொடுத்துருந்தாங்க அங்கே வந்து எஸ்எல்பி ஸ்கூலில் வாக்கிங் அப்புறம் ஜிம்மு ஜிம்பா கிளாஸு அப்படி போ ஒன் மந்தில் ஒரு டென் கேஜி கம்மி பண்ணோம் கம்மி பண்ணிட்டு தான் எடுத்தாங்க அதனால இவங்க எல்லாரும் இந்த அம்மா தான் கரெக்டா இருக்கும் இந்த ஏன்னா அவன் நேட்டிவ் வந்து நாகர்கோவில் அந்த ஸ்லாங் வேணும் அதுக்காக அந்த பாடி லாங்குவேஜ் அந்த ஸ்லாங் இதுக்காக இந்த அம்மா பண்ணாதான் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் நிறைய படத்துல அவன் மதர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அதனால இவங்களை வச்சு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு பெரிய மனக்கில் மறந்துட்டீங்க அதையும் சொல்லிட்டு என்னம்மா என்னன்னா எவ்வளோ டைம் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா கூட ஒரு சின்னதா ஒரு முகம் சொல்லிக்கவே மாட்டாங்க அப்படியே மக்களே அப்படியே மக்களே வேணுமா மக்களே ஓகே இது இப்போ பாருங்க இப்போ பாருங்க ஏன்னா அதோட எமோஷன்ஸ் மூடு வந்து பயங்கர ஹை அது எப்பயுமே வந்து பயங்கர டெம்டா ஹைலயே இருக்கக்கூடியது சில நேரம் தொண்டை போயிடும் சில நேரங்கள்ல வந்து ஒன் டே ஃபுல்லா ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு அதோட சீக்வன்ஸ் வந்து இப்படி கிளைமேக்ஸோட சீக்வன்ஸ் கிட்டத்தட்ட அதுல அந்த சீக்வன்ஸ் மட்டுமே வந்து ஒன்று காலையில் ஆரம்பிச்சு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் சீன் வெளியே ஆமா வெளியில சீக்வன்ஸ் அதுல வந்து ஒரு முக்கியமான சீக்வன்ஸ் இருக்கு அதுல எல்லாம் கிட்டத்தட்ட அவ்வளவு டைம் வந்து அந்த பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு அவ்வளவு டைம் போனார் அதுல எதுவுமே வந்து நான் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு வேண்டாம் எப்போப்பா அப்படின்லாம் போவே இல்லை வரலாங் <laughs> 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 நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 மக்களை <laughs> 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 சொன்னாலும் சரி உங்க அப்பன் சொத்துறான்னு சொன்னாலும் சரி இந்த ஊருக்கு மட்டும் வந்துடாத 
எனக்கு <laughs> 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 உங்க அப்ப என்னமக்கா நான் அவனு அவன் ஃப்ரெண்டை திட்டினு உனக்கு கோவமும் அப்படின்னு போய் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு ரெண்டுவா மாற்ற பழகிறதுக்கு ஒரு அளவு இல்லையா உங்கள் அப்பன் உங்கள் தாத்தன் உங்கள் செத்து போன சித்தப்பேன் உங்கள் மாமே எவனாவது உருப்பட்டுருக்கானா இந்த புறா வளர்த்து எவனாவது உருப்பட்டுருக்கானா அதுக்கு தான் நான் சொல்லுவேன் இதுக்கு மேல அவன் விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எந்திரிச்சு வருவேன் அப்படி ஒரு யோசிப்பார் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சீன் வந்து அதுல பாத்தீங்கன்னா சாப்டா இருக்கும் அதே மாதிரி பையன் ஊருக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டா இருக்கும் அந்த அதுல போய் உட்காந்து பக்கத்துல அன்பா சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் தாய் அந்த அதே மாதிரி அவரு அமல் கேரக்டர் இருக்காருல அவரு வந்து அவரை எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன்னா இந்த என் பையனை வந்து கெடுக்கிறது அவரு தான் அப்படின்னு அவர் வந்து வந்த உடனே பயங்கரமாக திட்டுவேன் இங்கே எதுக்குல வந்த என் பிள்ளைய வாழ விட முடியல அப்படின்னு ஏசுவேன் இல்லை அது சொல்லணும் அந்த வார்த்தையும் சொல்லணும் சும்மா இருங்க வாழ விட முடியல அப்படின்னா அக்கா திட்டாதுங்கக்கா அவன் சென்னை போயிட்டான் எனக்கு புறாக்கு இற வைக்க சொன்னான் அப்படின்னோன்னா சரின்ட்டு வந்து இற வச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் மாடியில் திட்டுங்க அப்ப திட்ட மாட்டேல்ல அப்ப வந்து இந்த அமலு டீ வச்சிருக்கேன் காஃபி வச்சிருக்கேன் இதை குடி எனக்கு இதுல ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் இருக்கு இத அவனுக்கு போன் பண்ணிட்டு அனுப்பி விடுனா ஒரு மாசம் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு மாசம் ஆகும்ல அந்த ஒரு மாசம் வரைக்கும் அவன் செலவுக்கு வச்சுக்கிட்டு அங்க என்ன பிரச்சனைனாலும் அங்க இருந்து வர வேணான்னு சொல்லு அவன் அங்கேயே இருந்து வேலையை படிக்கட்டு நான் தோசை சுடுகேன் போகும்போது சாப்பிட்டு போ என்ன என்ன <laughs> 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 வெளிப்போட்டு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்னமா <laughs> 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 என்னென்ன <laughs> 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 
அப்படிங்கும்போது நம்ம கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே செட்டில் ஆயிடுவாங்க ஃபினான்ஷியல் ரீதியாக ஆகட்டும் கல்யாணம் ஆகிட்டு குழந்தை இது வேணும் அந்த மாதிரி எல்லாமே போயிருப்பாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம நம்ம வந்து ஒரு எய்மை நோக்கி போயிட்டு இருப்போம் அப்படிங்கிறது அது எவ்வளோ கடினமான பாதை ஒவ்வொருத்தரும் நான் சொல்லட்டுமா நடிகன்ஸ்ட்டா <laughs> 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 என்னோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் வசந்தின்னு ஒருத்தர் இருக்கா அப்புறம் வந்து பிரசன்னு ஒருத்தர் இருக்கா நாங்கள் எல்லாமே வந்து டான்ஸ் அங்கே ஊரில் வச்சுட்டு இருந்தோம் ஸ்கூல் படிக்கும் போதே அந்த லோக்கலில் பண்ணுவாங்க இல்லையா திருவிழாக்களில் பண்ணுவாங்களா அது பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அங்கே இருந்து நான் காலேஜ் முடிச்சேன் காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் சென்னை நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு இருந்தது அதை தாண்டி ஒரு நடிகனாக நான் வரணுங்கிறதுக்காகவே நான் சென்னை நிறைய அங்கே எங்கே அங்கே போய் தேடிட்டே இருப்பேன் சினிமாவில் யாரை பார்த்தாலும் அவங்ககிட்ட போய் பயங்கரமாக இம்ப்ரெஸ் ஆகி பேசிடுவோம் அவங்க என்னவாக இருக்காங்கன்னு கூட தெரியாது ஈவன் ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக இருந்தால் கூட லைக் பண்ணாக இருந்தால் கூட நான் போய் நின்று அவ்வளோ நேரம் நின்று பேசிகிட்டு இருப்பேன் அவ்வளோ ஈகராக இருக்கும் அவங்களோட சினிமா சினிமா ஆட்கள்னு சொன்னாலே எனக்கு அந்த இடத்துல போகிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படியும் அப்படியான ஒரு இதில் தான் இருந்தேன் ஸோ அப்போது இந்த ப்ராசஸ் எனக்கு நான் தெரிகிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்தது ஒரு நம்ம வந்து ஒரு பார்த்து ரசிச்சிருக்கோம் இல்லை சினிமாவாக நம்ம ஒன்று ஏற்றுட்டு இருக்கோம் இல்லையா கவனிச்சிருக்கோம் இல்லையா அது நம்ம உள்ளுக்குள்ள சினிமாவாக போகும்போது அது வேறு ஒன்று இருந்தது அதுக்கு நிறைய லேர்னிங் தேவைப்பட்டது நிறைய ப்ராசஸ் தேவைப்பட்டது அதெல்லாமே நான் வந்து படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் கூத்துப்பட்டுறைக்கு போய் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ எல்லாமே நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இதை கஷ்டமாக நிறைய நம்ம நினச்சி பண்ணுறோம்ல அது கஷ்டமாக நான் ஒரு நாள் பார்த்ததே இல்லை அது நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக தான் பார்த்து எனக்கு ஒரு இடம் வேணும் அதுக்கு நான் போய் சேரணும் அதுக்குள்ள எல்லாமாவும் இருக்கும் எல்லா கஷ்டமும் வரும் எல்லா பிரச்சனைகளும் வரும் ஒருத்தர் வந்து மட்டமாக பேசுவான் ஒருத்தர் வந்து அசிங்கப்படுத்துவான் ஒன்னால் முடியுமா பார்ப்பான் ஒருத்தர் நம்மளை வந்து இலக்க லுக்க வச்சு பேசுவான் ஏன்னா இங்கே வந்து இப்போ நெகட்டிவிட்டி வந்து நிறைய இருக்குது இங்கே மட்டமாக பேசுறதுக்கான சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து இங்கே நிறைய இருக்குது அது அதுதான் வந்து ஜாஸ்தியாக வெளிப்படுது இல்லையா அப்போ அதெல்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் நம்ம எவ்வளோ என்ன சொன்னாலும் நம்மளை பற்றி நமக்கு தெரியும் இல்லை என்னால் முடியுங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு கஷ்டம் வேணும் இல்லை அந்த நம்பிக்கை எனக்கு பெருசாகவே உண்டு ஸோ அதனால் எனக்கு இந்த இடம் வேணும் அந்த இடத்துக்கு போய் என்ன நிற்பேன் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ட்டில் ஓடுனது தான் அதில் என்ன அசிங்கம் வந்தாலும் அவங்க நான் வந்தாலும் அதை பெருசுப்படுத்தவே மாட்டேன் அது ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக பார்த்துக்கிட்டேன் ஸோ அதனால தான் அந்த பைரி எனக்கு வந்து இப்போதைக்கு ஒரு அடையாளமாக மாறியிருக்கு சூப்பர் பிரதர் ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஸ்டோரி ஊரை விட்டு இங்கே வந்து எப்படி சொல்கிறது இந்த லுக்கை வச்சு கிண்டல் பண்ணுறது நிறைய விஷயங்கள் வரும் அதை தாண்டி இங்கே வந்து ஒரு படம் ஹிட் தரதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்காக மேடம் இந்த இடத்துல யாராவது ஒருத்தர் சொல்லிடுறேன் நான் வந்து கேட்டால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க சின்ன சின்ன வயசில் வந்து எனக்கு ஹீரோயினாக பண்ணணும்னு ஆசை இருந்துச்சு அது வந்து என்னென்னா எந்த வயசு மேடம் கூப்பிடுவாங்க <laughs> 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 அவங்களே அந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லியே மனசில் வந்து மைண்டில் கொஞ்சம் உசு பேத்தி விட்டாங்க நம்மளை அப்போ நடிக்கணுன்ற ஒரு ஆசை அது ஒரு ஆர்வம் உண்டு எனக்கு அப்போது இப்படி இருக்கும்போது எனக்கு இங்கே வாய்ப்புக்கு நம்ம யாரையும் தெரியாது சினிமாவில் யாரையுமே தெரியாது நமக்கு அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் ஆகிடுச்சு மேரேஜ் ஆகிட்டோடனே அந்த எண்ணெல்லாம் போயிடுச்சு சினிமாவில் நடிக்கணுன்ற எண்ணமே எனக்கு இல்லை அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பிள்ளைங்க எனக்கு ஆம்பளை பசங்க ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்போது வந்து என்னென்னா அவங்க ஸ்கூல் போகிறது கொள்வது அதுதான் எங்களுக்கு மைண்டில் இருந்தது தவிர எனக்கு இந்த சினிமா அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே இல்லை அதெல்லாம் மறந்துட்டேன் நான் ஃபேமிலியான ஒன்று அப்புறம் எங்கள் தெரிஞ்சவங்க ஒரு படம் எடுத்தாங்க அப்போ விளையாட்டாக கேட்டாங்க என்ன விஜயசேகர் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு ஆ பண்ணால் போச்சு அப்படின்னு அதில் ஒருத்தர் என்ன சொன்னார்னா இதெல்லாம் ஒரு மூஞ்சி சினிமாவில் நடிக்க போதானார் எனக்கு அப்படியே ரொம்ப ரோசம் ஆயிடுச்சு ரோசம் அதிகம் கொஞ்சம் உடனே அப்படி சொன்னதுக்காகவாவது நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் நான் பண்ணேன் ஒரு கேரக்டர் பண்ணேன் அது பண்ணது பார்த்தா அங்கே வந்து நிறைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் மேனேஜர் எல்லாரும் இருப்பாங்க அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் எனக்கு வேற மூவி சொன்னாங்க அப்படி நான் நிறைய பண்ணேன் அப்புறம் ரன்னு தூளு எஸ் மேடம் எங்களண்ணா அந்த மாதிரி நிறைய மூவிஸ் எல்லாம் பண்ணேன் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைங்க எல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்களா இருந்தாங்க அப்போ அப்போ பிள்ளைங்களை நம்ம கரெக்டாக வளர்க்கணும் நம்ம படத்துக்கு போய் நம்ம நடிக்கலாம் சம்பாதிக்கலாம் பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கணும்
அவங்க சரவணம் சாரோட அசிஸ்டண்ட் வந்து அம்மா ம் அதில் இதில் வந்து டீச்சர் டீச்சர் அந்த மாதிரி கேரக்டர்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதில் எங்கள் அண்ணாவில் வந்து பிரபுதேவா அக்காவ் பண்ணேன் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் புதிய கீதையில் இதில் வந்து அம்மா ரீ என்ட்ரி வந்து அம்மாவை பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் ராட்சசி சண்டக்கோழி டூ சண்டக்கோழி டூ சிங்கம் டூ சிங்கம் டூவில் கூட பண்ணியிருக்கேன் மஞ்சூர் அலிகான் ஒய்ஃபாக பொன் மாணிக்கவியல் ஒட்டி பொன் மாணிக்கவியல் அதில் பிரபுதேவாவோட மாமியார் நிவேதா பித்ராஜ் இருக்காங்கல்ல அவங்களோட அம்மா அது பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் தமிழுக்கு என் ஒன்றை எழுத்தவும் அதுலேயும் ஹீரோயினோட அம்மாவை பண்ணியிருக்கேன் அதை தூக்கிட்டாங்க ஆமாம் அந்த புட்டேஜ் அதிகமாக இருந்துன்னு தூக்குனாங்களா ஏதோ சம்திங் அதில் தூக்கிட்டாங்க ஒரு <laughs> 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 கிளம்பி <laughs> 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 காதல் கோட்டை படம் எல்லாம் கேட்டு வீட்டில் பார்ப்போம்ல அப்படி பார்த்து பிடிச்ச ஒரு கிரேஸில் வந்தேன் இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து யூ ஹாவ் அ நைஸ் சார் நீ கருப்பாக இருந்தாலும் கலையாக இருக்கேன்னு சொல்லி நம்மளை உசு பேத்துவாங்கல்ல அப்படின்னா நம்மளை வந்து ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த பொண்ணை கலப்பி விட்டு விஜய் அந்த மாதிரி போனேன் நடிக்க உள்ளே வரும்போது கூட இந்த என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் வந்து நடிக்கும் போதே ஹீரோயின் ஆகணும் நான் எப்பவுமே ரியாலிட்டியை கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணுவேன் நமக்கு என்னவோ ஏன்னா நான் எப்பவுமே கனவு உலகத்திலே பறந்துட்டு இருந்தோன்னா ரியல் லைஃப்பில் வாழவே முடியாது அப்போது நான் நினச்சி இப்போது நான் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் படத்தில் ஒரு ஒரு சீனாவே நிறைய படம் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ நான் ஹீரோனாக தான் நடிப்பேன் நடித்தா அப்படின்னு உட்காந்துருந்தேன் இன்றைக்கி நான் எந்த படத்துலையும் நடிச்சிருக்க மாட்டேன் ஒரு ஒரு லைஃப் ஸ்டைலும் இருக்கும் அதுவுமே ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தி அப்படியே இருந்து காணாமே போயிட்டாள் நான் நடித்தா அவள் நல்லா கொஞ்சம் ஃபேராக இருப்பாள் நான் நிறைய வாட்டி சொல்லுவேன் அவளுக்கு அது புரியாது பாரா நம்ம ஹீரோயினா அப்படி அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தால் நம்ம என்ன ஒரு ஃபஸ்ட்டு தெரிய மாட்டேங்க கான்டெக்ட்ஸ் வேணும் ஃபஸ்ட்டு சினிமா என்னன்னு நமக்கு புரியணும் ஒரு 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 சினிமா முன்னாடி நடிக்கிற எல்லா படத்துலேயும் இருக்கிற அந்த படம் ஹிட் ஆகி நம்ம சீன் தெரிஞ்சு நிறைய விஷயம் இருக்குங்க இது இது வந்து நான் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு இன்டர்வியூவே தனியாக கொடுக்கலாம் அவ்வளோ இருக்கு நான் இங்கே வந்து எயிட் இயர்ஸாக இருக்கேன் இது எயித் இயர் என்னோடய எயித் இயர் ஸோ எயித் இயரில் நான் வந்து எவ்வளோ ஒரு எவ்வளோ விஷயங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் அது எல்லாமே இருக்குல்ல ஸோ எப்பவுமே நான் ஹீரோயினா மட்டும்தான் அப்படின்றது நினைக்கலை ஒரு ஏ மென்டாலிட்டியே ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி எனக்கு ஒரு தாட் இருந்தது இப்போ கேட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன ஒரு மென்டாலிட்டி இப்போ வேறு மாதிரி இருக்குது ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஏஜ் வரும்போது நான் இங்கே நிறைய விஷயம் ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஒன்று இருக்கும் கதைக்கு செட் ஆகிற போனால் நடிக்கணும் த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி வரைக்கும் நான் நான் நிறைய இன்டர்வியூஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஐஸ்வராதிஷ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு காக்கா மூட்டை கிடைச்ச மாதிரி எனக்கு ஒரு குருவி மூட்டை கழுகு மூட்டை கிடைக்காதான் கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ என்னென்னா அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் எனக்கு கிடைக்கணும் இப்போ ஒரு ரெண்டு படம் பைரி ஃபைன் இப்போது லைன் மேன்னு ஒரு படம் அது லீடாக தான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா பிஸ்னஸ் ஃபேஸ் இருக்கணும் ஒரு படம் போகுது கதை நல்லாயிட்டு கதையில் கதையில் இருக்கும் நம்ம அந்த படம் ஹிட் ஆகிறது ஓகே பிஸ்னஸ் ஃபேஸ் இருக்குது செல்லிங் பாயிண்ட் தான் நம்மளை காசே பண்ணுவாங்க மக்களுக்கு நம்மளை பிடிக்க தானே டீமுக்கு தெரியணும் அப்போ தான் நீங்கள் லீடாகவே உங்களை காசு பண்ணுவாங்க அது கலர் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஓகே இப்போ லுக்ஸ் அண்ட் கலர் பேஸ் பண்ணி ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆ இப்போயும் இருக்குது இப்போ ஒரு படம் அப்படி தான் மிஸ் ஆச்சு அது அவர் டேரக்டர் பாவம் அவர் சொல்லியே சொல்கிறார் சார் ஏன்னா உன் அம்மா அப்பா உனக்கு அம்மாவும் அப்பாவாக பண்ணுறவங்க வந்து அது வந்து லீட் ரோல் இல்லை லீடுக்கு ஈக்குவலான ஒரு நல்ல ரோல் அவங்க கொஞ்சம் ஃபேராக இருக்கிறதுனால அது காசு பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் நான் பண்ணுறேன் வேறு ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறேன் அவர் வந்து அதை சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணணும் பண்ணல ஆனால் இன்றைக்கி நான் இவ்வளோ ரோல்ஸ் பண்ணதும் என் கலராலையும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது எப்பவுமே டிப்ளமசி தாங்க அதுக்கு நம்ம பதிலே சொல்ல முடியாது ஆ இருக்குது இப்போது கலர் ஒரு பிரச்சனையான கேட்டால் ரைசிசம் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் பிரச்சனை இது பிரச்சனையும் கூட தான் ஏன்னா எவ்வளோ பேர் வந்து என்கிட்டே சொல்லியிருக்காங்க நீ இன்னும் கொஞ்சம் ஃபேராக இருந்தால் நீ இவ்வளோ காண்டாக்ட் எனக்கு இருந்திருக்கும் 
நான் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக முன்னாடி ஜெய் பண்ணுறது அன்றைக்கு ஒரு ஃபைவ் 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 இயர்ஸ் முன்னாடி எனக்கு வந்து அது சின்ன பிள்ளைத்தனமாக இருந்திருக்கும் இன்றைக்கி எனக்கு வந்து அது சின்ன பிள்ளைத்தனமாக இருந்தாலும் எனக்கு அது ஒன்று பண்ணணுன்ற ஆசையும் இதுவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அது இருக்கிற வரைக்கும் தான் நான் என்னால் இருக்க முடியும் நான் ஒரு பொண்ணு ஆப்வியஸாக எனக்கு நான் கண்டிப்பாக ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும் வீட்டில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அப்படி ஒன்று போ நாளைக்கு ஃபேமிலி வந்தால் நடிக்க முடியுமா அப்போ ஹீரோயின் ஆக முடியுமா எவ்வளோ விஷ் விஷயங்கள் இருக்குல்ல இதில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கும்போது நம்ம வந்து சரி ஓகே என்ன நடந்தாலும் சரி நம்ம ச எனக்கு எப்பவுமே ஒன்று இருக்குங்க ஒரு ரெண்டு மூணு விருதுகள் எனக்கு அந்த அவார்ட்ஸ் வந்து லைஃப்பில் கண்டிப்பாக வாங்கணும் இவங்க கையில் தான் வாங்கணுன்ற வரைக்கும் நான் டைரியில் எழுதி தான் வச்சுருக்கேன் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோ கனவுகள் அவ்வளோ ஆசைகள் இருக்கும்போது நீங்கள் கேட்குற மாதிரி தான் இதில் கலர் பிரச்சனை இருக்குது எங்களுக்கே கான்ஃபிடென்ட் போயிடுங்க எவ்வளோ நாள் நீங்கள் கிவ் அப்லாம் இப்போது சயத் சொன்னாங்கள இதை நான் வந்து ப்ராசஸ்ஸாக பார்க்குறேன்னு நல்லா நிறைய நாள் கிவ் அப் பண்ணிட்டு எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்ட பண்ணும் போதும் போடா பேசாமல் வந்து வீட்டில் சொல்கிறாங்கள கலர்னை பண்ணிட்டு போயிடும் இப்படிலாம் எனக்கு தோணிருக்கு நினைப்பேன் நினைக்கும் போது தான் நம்ம யோசிப்போம் அது அது அந்த தூங்குற வரைக்கும் இருக்கும் காலை இன்ஸ்டாவில் ஓகே இன்றைக்கி எந்த ஆஃபீஸ் போகிறது எந்த டீம் ஃபாலோ பண்ணுறது இன்றைக்கி என்ன ஷூட்டு என்ன அப்படி தான் தோணுமே ஸோ வந்து அந்த அந்த கான்ஃபிடென்ட் லெவல் நம்ம கிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் முதல்ல சஸ்டெயினே ஆக முடியும் நான் அதை அப்படி தான் பார்க்குறேன் கலர் விஷயம் எப்பயுமே இருக்குங்க அது டீம் பொறுத்து தான் உங்களை மக்கள் ரசிச்சுட்டாங்கன்னா இப்போ என்னை கொண்டாடிட்டாங்க என் டோனில் இருக்க எல்லாரையும் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ தே ஓன் மைண்ட் அது அவங்க அதுக்கு அது பிரச்சனையாகவே தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்க வந்து காசு பண்ணுவாங்க மக்கள் ரசிக்கிறாங்களா மக்கள் வந்து பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு மாதிரி இருந்தால் அவங்க அதை கொண்டாடவும் செய்கிறாங்க த கேர்ள் நெக்ஸ்ட் ஒரு லுக்கில் கொண்டாடுறாங்க அவங்களே என்ன என் பொண்ணு மாதிரி தான் இருக்கா என் பொண்ணை ஹீரோயின் இதெல்லாம் என்னை பார்த்து பேசியிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம லுக் அண்ட் ஃபீலும் கொஞ்சம் அவங்க ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ரொம்ப சாதாரணமாக வந்துட்டு அவங்க லைக் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம பொண்ணுக்கும் சாதாரணமாக பார்க்க எப்படின்னா ஜிம்லேயே பாருங்களேன் அவங்க என்ன காஸ்டியூம் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன எப்படி இது பண்ணுறாங்க ஆஃபீஸ் போகிற பொண்ணுங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ ஆஃபீஸ் போகிற பொண்ணுங்களே ரொம்ப அழகாக தங்களை கேரி பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ ஆர்டிஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா கேரி பண்ணும் இது ஒரு பெரிய இதுங்க இதை நம்ம அப்படி பார்க்கவும் முடியாது சொல்லிடவும் முடியாது இதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது நீங்கள் கேட்டால் நான் இன்னும் எமோஷனாக நிறைய விஷயம் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் ஐயா ஒரு விஷயமா இப்போ சரண்யா வந்து கலரை வச்சு சொன்னாங்க ஆனால் நிறைய இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் கலரு வந்து கம்மியாக இருக்கவங்களே பெரிய ஹீரோயினெல்லாம் ஆயிருக்காங்க இப்போ சரிதா எடுத்துக்கலாம் அர்ச்சனா எடுத்துக்கலாம் அவங்களாம் பார்த்தாங்கன்னா பெரிய கலர்லாம் கிடையாது இப்போ சரண்யா வந்து ஹீரோயினா வர வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை இது இந்த பதில் இருக்கட்டும் எப்பவுமே ஒன்று தாங்க அது அம்மா வந்து அப்போ இருந்த டைம் பேசுகிறாங்க இப்போ ஒன்று இருக்குது இல்லை அந்த சினிமா ஒன்று வேறு அதுதான் சொல்ல நியூ ஏஜ் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன்ல பாலுமதன சார் பாலச்சந்திர சார் எல்லாம் இன்னைக்கு மைதன் சார் இருந்தால் திருப்பி அவங்கள அகெயின் பிறந்து வந்தால் மட்டும்தான் நான்லாம் வந்து லீடாக பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நானே நினச்சிருக்கேன் ஸோ எல்லாரும் எல்லாரும் அப்படிலாம் காசு பண்ண மாட்டோம் கதைகள் தேர்ந்தெடுக்கும் போது நம்ம யாராக இருக்கும் வரணும் இல்லைங்க ஆடியன்ஸ் உள்ள வரணும் நம்ம படங்கள் நம்ம அது ஒன்று கொடுத்தா மட்டும்தான் ஓ இவங்க படமான்னு தேடி வருவாங்க அந்த இது ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ நான் நிறைய படங்கள் நடிக்காமல் இருந்தால் என் ஃபேஸ் இப்போ சைது ஒன்று சொன்னாங்களே எல்லாருக்கும் தெரியுதுன்னா அதுக்காவது நான் இவ்வளோ வருஷம் வந்து நடிச்சிருக்கேன் அப்படி இல்லாம இருந்தா அது இது எல்லாத்தையும் விட்டுருங்களேன் லக்கு உங்களுக்கு இருக்கா உங்க நேரம் நல்லா இருந்தா தான் நம்ம எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாலும் நான் நிறைய ட்ரை பண்ணிருக்கேங்க எனக்கு லக்கு ஃபேவர் பண்ணா தான் லக்கு நடந்துச்சு எனக்கு இது நடக்கணும்னா நான் நடக்கும் எனக்கு நான் எவ்வளோ டைம் எனக்கு இப்போ கிடைக்காது லேட்டாக தான் கிடைக்கும் லைட்டாக தான் கிடைக்கும் சில பேர் இது அக்ரி பண்ண மாட்டாங்க இதை நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுவேன் நீங்கள் எவ்வளோ இருந்தாலுமே உங்களுக்கு அது நேரம் நல்லா இருக்கா உங்க லக்கு கிடைக்குதா உனக்கு அது ஈஸியாக கிடைக்கும் இல்லைன்னா அது கஷ்டம் தான் சூப்பர் எனக்கு உங்கள்கிட்ட பிடிச்ச விஷயமே வந்து நான் ஃபஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன் அதுக்கும் போல்டு ஆன்சர் பண்ணிங்க இந்த கொஸ்டினுக்கும் போல்டு ஆன்சர் பண்ணி இதில் பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா என் கூட இருந்தவங்க எல்லாருமே போயிட்டாங்க ஆனால் நான் இனி போகலை அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த ஒரு வில் பவர் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது போயிடலாம் அப்படின்னு நைட்டு தோணும் காலையில் எழுந்திச்சோம்னா என்ன ஆஃபீஸ் போவோம் என்ன ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது ஸோ எல்லாமே ஈக்குவல் ஆயிரும் அந்த காலம் இந்த காலம் எல்லாமே எல்லாமே இதாயிரும் சில வருடங்களில் மக்கள் பெருசாக கொண்டாடப்பட ஹீரோயின் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக இருப்பீங்க கலர் டஸ் நாட் மேட்டர் அப்படின்னு
ஆனால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ மூத்த டாக்கில் அது இது ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பில் வந்து அது வந்து ஒரு பெருசாக பெருசாக பூம் ஆகி நல்ல போயிட்டுருக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் தான் அது ஆக்சுவலாக இன்னொரு ஒரு லாங்குவேஜில் வந்து இங்கே நமக்கு வந்து நம்ம மக்கள் ஆதரிக்கிறாங்க எப்பயுமே அது மக்கள்கிட்ட வந்து உண்டது எல்லா வந்தரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு தானே அதை வாழ வைக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தான் ஆனால் நான் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு கண்டென்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து ஒரு தெளிவான ஒரு சினிமா நம்ம பண் மெச்சூர்டான ஒரு சினிமா பண்ணிட்டோம்னா நம்மளை வந்து கைவிட மாட்டாங்க அப்படிங்க நம்பிக்கையில் தான் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்ல தான் நாங்கள் வந்து பாகம் முன்னே அனவுன்ஸ்மெண்ட்டோட வந்தோம் நம்ம எங்களுக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ட் லெவலில் வந்து நம்ம படத்தை இப்போ நம்ம பத்திரிகைகள் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக எழுதுனாங்க எல்லா பத்திரிகைகளுமே வந்து அவ்வளோ சூப்பராக வந்து அப்ரிசியேட் பண்ணி எழுதுனாங்க இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் மீடியா நீங்கள் வரைக்குமே வந்து எங்களை வந்து எங்கள் ஒரு நல்ல படம் கொடுத்துருக்கோங்கனால அந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நிறைய இடங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் தான் அவ்வளோ இன்டர்வியூஸ் வந்து நாங்கள் அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நிறைய பேர் வந்து கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு வாலண்டரியாக வந்து போய் நம்ம படத்தை முன்னாடி கொண்டு போய் முன்னாடி கொண்டு போய் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஆனால் கூட அந்த அட்டென்ஷன் சீக்கிங் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு வந்து இன்னுமே கிடைக்கல ஸோ நிறைய நிறைய நடிகர்கள்கிட்ட வந்து நிறைய அப்ரோச்சஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நிறைய பேர்த்துட்டு வந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து இங்கே வந்து என்னென்னா வெளியிலேருந்து ஒரு படங்கள் இருந்ததுன்னா அதை கவனித்து இந்த படம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி இந்த பாராட்டுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் வந்து நம்ம நம்ம பசங்க ஒன்று பண்ணிட்டோம்னா அதை பாராட்டுறது இல்லை நிறைய முரண் இருக்குது ஆக்சுவலாக இங்கே வந்துட்டு ஏய் இது நல்லா பண்ணிட்டீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டுதலையுமே நிறைய முரண் இருக்குது எங்களுக்கு வந்து சேரன் சார் மட்டும்தான் அந்த அப்ரிசியேஷன் கொடுத்தார் அவர் ஃபோன்லேயும் சரி நேர்லேயும் சரி கூப்பிட்டு அவ்வளோ பெரிய ஒரு லெஜண்டு அவ்வளோ ஒரு பெரிய அப்ரிசியேஷன் அவர்கிட்டேருந்து எங்களுக்கு கிடச்சதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருந்தது ஆனாலும் நிறைய விஷயம் நிறைய மீடியாக்களில் நாங்கள் பேசுனா கூட எங்களோட பேச்சும் நாங்கள் பேசுகிற விஷயமும் நிறைய மக்கள் போய் சேர மாட்டேங்குது எங்கள் படம் மாதிரியே தான் இருக்குது நாங்கள் பேசுகிறதும் போய் சேர மாட்டேங்குது ஏன் பைரி அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பெரும் உழைப்பு எல்லாரோட ஒரு இரநூறு சதவீத அர்ப்பணிப்போட ஒரு பெரிய உழைப்பு நீங்கள் படம் பார்த்துட்டீங்க இல்லையா உங்களை வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அன்சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணியிருக்காரு எல்லாருமே புதுசாக இருந்தால் கூட அடுத்த பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து உள்ளே கனெக்ட் ஆகிருப்பீங்க ஸோ வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய காந்தாரா கேஜிஎஃப் மாதிரி படங்களை வந்து நம்ம கொண்டாடணும் அந்த முகங்கள் எதுவுமே பரிச்சயம் கிடையாது ஆனால் கூட நம்ம அந்த கதைக்குள் இன்வால்வ் ஆகி அப்ரிசியேட் பண்ணி சூப்பர்ரா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நிறைய அப்ரிசியேட் பண்ணோம் அது மாதிரி தான் பைரி நாங்கள் அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணோம் நான் என்ன 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 ஒரு ஆக்டராகவும் சரி அவர் டேரக்டராகவும் சரி எங்களை வந்து நம்ம கரெக்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ணிட்டோம் அவங்கள ஹோல்ட் பண்ணிட்டோம் என்கேஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நம்மளை அப்ரிசியேட் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு நிறையா இருந்தது ஆனால் அந்த நம்பிக்கை வந்து நிறைய குறைஞ்சிருச்சு அது குறைஞ்சிச்சு மீன்ஸ் என்னென்னா அதை நாங்கள் இன்னும் போய் சேரலை எங்களை வந்து இன்னும் யாரும் வந்து ஏற்றுக்கலை அப்ரிசியேட் பண்ணல ஒரு நூறு பேர் பார்த்தாங்கன்னா நூறு பேருமே கொண்டாடுறாங்க ஆனால் அது லட்சமாக ஆயிரமாக லட்சமாக இன்னும் மாறலை ஸோ அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணணுங்கிறது எங்களுக்கும் தெரியல ஒரு அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு ஒரு சினிமா பண்ணிட்டோம் ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு சினிமா பண்ணிட்டோம் எல்லாருமே பேசுகிற அளவுக்கு ஒரு சினிமா பண்ணிட்டோம் அந்த சினிமா ப்ரொ ப்ரொமோஷனாக எங்களால் என்ன பண்ண முடிஞ்சதோ எங்களுக்கு அந்த ஃபண்ட் சோர்ஸ் இருந்தது இல்லையா அந்த ஃபண்ட் சோர்ஸில் என்ன பண்ண முடிஞ்சதோ அதெல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டோம் ஆனால் அதை வந்து வெகுஜன மக்களை இன்னும் பெரிய மக்களை போய் சேர்றதுக்கு நாங்கள் யார்கிட்ட போய் நிற்கிறது எங்கே போய் தேடுறது என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எங்களுக்குமே தெரியல எங்களால் ஒரு நல்ல படம் எடுக்க முடியுது அதை ப்ரெசென்ட் பண்ண முடிஞ்சது அதை மக்கள்கிட்ட தேட்டர் வரையும் கொண்டு வர முடிஞ்சது ஆனால் அந்த மக்கள் வந்து அதை இன்னும் பெருசாகிறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு நாங்கள் என்ன மாதிரியான மேஜிக் பண்ணணுங்கிறது எங்களுக்கு புரியலை ஸோ அந்த இடத்துல தான் இப்போ தத்தளிச்சுட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக ஒரு சில நாட்களில் வந்து இன்னும் சூப்பராக பிக்கப் ஆகி படம் இல்லை அதை நம்புகிறோம் நாங்கள் ஸோ அதில் அதுக்கு தேட்டரில் இப்போ வரைக்குமே பைரி படத்தை வந்து தேட்டரில் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ போராடிட்டு இருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக கிவ் அவே பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா எங்களோட பெரும் நம்பிக்கையை தான் அந்த படம் மொத்த எல்லா யூனிட்டோட பெரும் நம்பிக்கையை தான் அந்த படம் அந்த நம்பிக்கை இப்போ நாங்கள் லூஸ் பண்ணல நாங்கள் எப்போயுமே அதை லூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு நூறு பேர் பாராட்டினாலும் அந்த நூறு பேரோட பாராட்டை நாங்கள் பெருசாக தான் பார்க்குறோம் ஒரு நல்ல படங்கிறது எல்லாருமே பேசுகிறாங்க இல்லை அது அந்த பாராட்டை நாங்கள் ஆனால் அதை தாண்டி எங்களை நம்பி ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்தார் இல்லை ஒரு ஒரு புதுசாக ஒருத்தர் வந்தார் இல்லை அது இப்போ அவர் நம்ம
படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் மேலும் மேலும் போறக்கான வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி எங்களை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு அப்ரிசியேட் பண்றதுங்கிறது எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு சந்தோஷம் பெருமை இன்னும் இது நிறைய மக்கள்கிட்ட போய் சேரணுங்கிறது நாங்கள் எங்களோட வேண்டுகோள் ஆக்சுவலா இதுதான் இதுதான் சொல்லணும் நன்றி நன்றி